ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிம்பிளான ஸ்வீட் டிஷ்ஷஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் எல்லா ஸ்வீட் டிஷ்ஷஸ்லயும் மில்க் ஆட் பண்ணி தான் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் தான் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே மில்க் ஸ்வீட் டிஷ் செய்கிறது மில்க் வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க்காக இருந்ததுன்னா அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நான் ஆரோக்கியாக ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் கிட்ட இன்னும் அதிகமான ஃபேட் இருக்கிற மில்க் கிடச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ராசஸ்ஸை முதல்ல நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு லிட்டர் பால் இருக்கு இல்லையா அந்த பால் வந்து காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு லிட்டர் பால் யூஸ் பண்ணி நம்ம மூணு விதமான ஸ்வீட் டிஷ்ஷஸ் செய்ய போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து பால் ஆட் பண்ணி பால் வந்து ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம பால் வந்து கேஸில் ஆன் பண்ணி வச்சிடலாம் பேனில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்லோ பண்ணி வச்சுடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நல்லா நான் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திரும்பி வந்து ஒரு வாட்டி ஸ்டைல் கொடுக்கணும் நான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆன பிறகு நம்மளோட பால் வந்து ஃபேட் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மலாய் எல்லாம் சைடில் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ திரும்பி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து வைக்கணும் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மேலே இருக்கிற மலாய் எல்லாம் அந்த பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் எடுத்துடணும் இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டோட்டலாக ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே நம்ம ஆட் பண்ண பால் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மி ஆகிடுச்சு ஸோ இது இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் உங்களுக்கு வேணும் ஸ்வீட் டிஷ் செய்கிறதுக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மியான பிறகு நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த திரும்பியும் இதே மாதிரி தான் மேலே இருக்கிற மலாய் எல்லாம் வந்து சைடில் வந்து பாத்திரத்துலேயே ஒட்டி விட போகிறேன் பாருங்க நான் வந்து இந்த மலாய் வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டி விடுற மாதிரி ரெண்டு வாட்டி தாங்க பண்ணேன் உங்களுக்கு வேணோன்னே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எடுத்து வச்சுருந்த குங்கும பூ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக வேணுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு கம்மியாகவே போதும் ஸோ நான் அதனால் கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதிகமான சக்கரை தேவையில்லை ஏன்னா பால் வந்து ஸ்வீட் இருக்கும் அதுலேயே ஸோ கம்மியாக சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சக்கரை வந்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ அதளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்பூன்லேயே வந்து பாலை வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு திரும்பி நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட பாசுந்தி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதிகமான மலாய் வேணும் நிறைய பேர் வெறும் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு டிஷ் தான் செய்ய போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மலாய் பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு வாட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க டோட்டலாக ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஷ் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பால் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பேக்கெட் மில்கில் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்லேயே ஆட் பண்ணாமல் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மில்க் ஆட் பண்ணி மில்க் கொதி வரத்துக்காக விட்டுருங்க நீங்கள் வந்து வேணும் எக்ஸ்ட்ரா மில்க் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கம்மியாக தான் செய்கிறேன் ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் மில்க் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான பொருளும் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்ன மெஷர்மெண்ட் சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்கில் நான் வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து பால் பவுடர் ஆட்
இப்ப நம்ம பால் பால் பவுடர் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து பால்ல நல்லா கரையணும் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உங்ககிட்ட நெய் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நெய் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் நம்ம செய்யற டிஷ்ஷும் வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட டிஷ்ஷு வந்து நல்லா ரிச்சா இருக்கும் ஸோ அதனால நெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட பால் பாலோட பால் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த மிக்சர்ல நெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ நான் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ் தான் காமிக்கிறேன் நீங்க வந்து அதிகமான ஆளுங்களுக்கு செய்யணும்னா நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி குவான்டிட்டி வந்து அதிகம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் செய்யறது வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு நான் செய்யற மூணு டிஷ்ஷுமே நாலு பேருக்கு வர அளவுக்கு செய்யறேன் ஸோ நீங்க வந்து கம்மியான ஆளுங்கன்னா ப்ராடக்ட் உங்களோட குவான்டிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் நான் வந்து விஸ்கர் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ நான் ஸ்பூனில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் திக்கான பிறகு நான் கொஞ்சம் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சக்கரை கம்மியாகவே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா பாலும் வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் பால் பவுடரில் முதலே வந்து சுகர் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சக்கரை கம்மியாக போடலாம் இப்போ நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணோடனே கொஞ்சம் வந்து நம்ம திக்கான மிக்சர் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியான மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் திரும்பி திக்காக வர வரைக்கும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல ஒரு ஸ்வீடிஷ் செஞ்சோம் இல்லையா பாசுந்தி அதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அந்த மில்க் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அதில் நம்ம வந்து குங்கும பூ எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு தனியாக குங்கும பூ ஆட் பண்ண தேவையில்லை அந்த பாலே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது டோட்டலாக வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு நான் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து திக் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட பால் கோவா நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கடையில் வாங்குறத விட நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் பால் கோவாவை இப்போ நம்மளோட ரஸ்மலாய் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் இருந்து நம்ம மலாய் எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ மலாய் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் மலாய் வந்து ரஸ்மலாய் பிடிக்குமோ அவங்க வந்து மலாய் அவங்களுக்காக மலாய் வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லிட்டர் மில்கில் வந்து மூணு டிஷ்ஷு செய்கிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் குவான்டிட்டி வந்து கிடைக்கும் அதிகமான ஆளுங்க நிறைய ஸ்வீட் டிஷ் சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு லிட்ரு பாலில் வந்து செய்யுங்க இப்போ நம்மளோட பாசுந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பால் கோவா பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் கையில் வந்து கொஞ்சமாக நெய்யை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா வந்து உருட்டி விட்டிங்கன்னா பால் கோவா வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பால் கோவா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ஸ்வீட் டிஷ்ஷஸ்லேயும் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் கோவாவை இப்போ நம்ம பால் கோவா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து பிளேட்டில் வச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட செகண்ட் டிஷ் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தேர்ட் டிஷ் பார்க்கலாம் நான் வந்து மலாய் ரோல் செய்கிறதுக்காக பிரெட் மலாய் ரோல் செய்கிறதுக்காக பிரெட் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பட் அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தது ஸோ அதனால் அதில் ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ நான் அதில் ரோல் பண்ணாமலே மலாய் ரோல் நம்மளை எப்படி செய்வோமோ நம்மளோட பால் கோவா மிக்சர் நம்மளோட பால் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா நான் அந்த ப்ராசஸ்லேயே தான் செய்கிறேன் ஆனால் ட்ரை உங்கள் பிரெட்டு ட்ரையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரோல் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பிரெட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி இந்த பிரெட்டை வந்து ரோல் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் இப்போ வந்து ட்ரையாக இருக்கிறதால ரோல் பண்ணாமல் இப்போ இப்படியே வச்சுட்டு நான் இதுலேயே வந்து நம்ம பால் இருக்கு இல்லையா நம்ம பாசுந்தி வந்து எடுத்தோம் இல்லையா பாசுந்தி மலாயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் மிச்சம் இருக்கிற பாலை வந்து நீங்கள் இப்படி பிரெட்டு பால் கோவா எல்லாம் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கடையில் விற்கிற பிரெட் மலாய் ரோல் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வாட்டி ஸ்வீட் டிஷ் ஒரு லிட்ரு
கண்டிப்பா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கிட்ட வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வந்து எல்லா டிஷஸ்லயும் ஆட் பண்ணிடுங்க அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இந்த வீடியோ இப்போ முடியுது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்